இப்போ மேலே சீல்டு மா மேலே சீல்டு மாற்றினதுக்கப்புறம் காற்று புண்ணு போடணும் ஏன்னா இம்ப்ளர் மாட்டுறதுக்கு வந்து காற்று புண் இருக்குது ஸோ அந்த காற்று புண்ணை வந்து கரெக்டாக அந்த தவணை மாதிரி இருக்கும் அந்த காற்று புண்ணை வைக்கிறதுக்கு வந்து அது தனியாக ஓட்டம் இருக்கும் ஸோ அதில் வச்சு கரெக்டாக அந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணிடுங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இம்ப்ளர் தூக்கி கரெக்டாக மாட்டலாம் பஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி இம்ப்ளர் வந்து ரொம்ப துருப்பிடிச்சு போயிருக்கு அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம சுரண்டி க்ளீன் பண்ணணும் ஸோ அதையும் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் அப்படின்னு இப்போ இம்ப்ளர் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் வந்து கிரீஸ் வச்சுருங்க அந்த ஓட்டையில் ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு மாட்டும்போது ஃப்ரீயாக போகும் இந்த இம்ப்ளர் வந்து கரெக்டாக அந்த காற்று பின்னுக்கு நேராக அந்த காடி மாதிரி இது இம்ப்ளர்லேயும் ஒரு காடி இருக்கும் அந்த காற்று பின்னு போய் கரெக்டாக மாட்டுற மாதிரி ஸோ அதுக்கு நேராக வச்சு கரெக்டாக மாட்டி கொஞ்சம் இம்ப்ளரை தட்டி உள்ளே இறக்கிருங்க இப்போ இம்ப்ளரை மாட்டிட்டு வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கான்னு சுற்றி பாருங்கள் ஏன்னா டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது பேரிங்கே எதுவும் ஃபால்ட்டாக இருக்கும் மறுபடியும் பேரிங் கழட்டிட்டு மாத்திர மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் மாட்டும்போது கரெக்டாக ஃபினிஷிங் வந்து மாட்டி நல்லா சுற்றி பாருங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் நான் இப்போ மாட்டிட்டு மேலே வந்து நீங்கள் வந்து அந்த நட்டை மாட்டிடுங்க ஸோ நட்டை மாட்டிட்டு உங்களுக்கு டைட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் ரெஞ்சு வச்சுருந்தால் ரெஞ்சு வச்சு டைட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை உங்கள்கிட்ட வயசு இருந்துச்சுன்னா வயசில் வச்சு நீங்கள் டைட் பண்ணலாம் நல்லா டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓவர் டைட் வச்சுடாதீங்க மாற ஸ்லிப் ஆயிரும் ஸோ நார்மல் டைட் வச்சுட்டு நீங்கள் பின்னாடி அந்த பேக் கவர் மாட்டணும் ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேக் கவரில் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுங்க ஏன்னா த்ரூ அதில் இருக்கும் எப்போவுமே ஸோ க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து கேஸ் கட் வைக்கணும் ஸோ ஆல்ரெடி அதில் கேஸ் கட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து லைட்டாக பிஞ்சு இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி கிரீஸ் தடவி அதில் ஒட்டிடுங்க சப்போஸ் கேஸ் கட்டு நல்லா பிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு இல்லைனா வேறு நீங்கள் புது கேஸ் கட்டு தான் வெட்டி வைக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் மேலே அந்த மோட்ரு பாடியோட அந்த பாதி இதை வந்து மேலே மாட்டலாம் ஸோ பம்பு சைடு ஸோ மாட்டும்போது நீங்கள் கழட்டும் போது எப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஷேப்பை பார்த்துங்க பார்த்துட்டு அதே மாதிரி வந்து கரெக்டாக மாட்டுங்க நீங்கள் நீங்கள் மாற்றி மாட்டிட்டிங்கன்னா அங்கே நீங்கள் மோட்ரு கோர் மாட்டும்போது வந்து தலையெல்லாம் மாறிடும் ஸோ அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க ஸோ இந்த மாதிரி சுற்றி கரெக்டாக வந்து தட்டி அந்த இதை வந்து சேம் பண்ணணும் அந்த அவுட்ரு வந்து ஸோ அப்போ தான் வந்து நல்லா உங்களுக்கு மேலே ஃப்ரீயாக சுற்றும் அதை மாட்டிட்டு மேலே சுற்றி பாருங்கள் ஃப்ரீயாக சுற்ற
ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக ஓடும் இல்லைன்னா எங்கேனாவது இம்ப்ளர் வந்து கீழே பிடிக்கும் ஸோ அது வந்து கரெக்டாக பார்த்துங்க போல்ட் ஏற்றும்போது வந்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் போட்டு ஏற்றுங்க இப்போ எப்போவுமே எந்த மோட்டர் கழட்டினாலும் இந்த மாதிரி வந்து ரோட்டை தேய்ச்சிருங்க ஏன்னா அதில் வந்து எதுவுமே தூசி இந்த மாதிரி இருக்கும் சில மோட்டர்களை துடிச்சிருக்கும் அந்த ரோட்டை தேய்ச்சிருங்க அதே மாதிரி நீங்கள் மோட்டரோட பாடி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்குள்ளே வந்து அந்த கோர்லையும் நல்லா தேய்ச்சிருங்க ஏன்னா அதுலேயும் வந்து துரு இல்லை ஏற்கனவே இருந்த ஏதாவது வந்து தூசி இது இருக்கும் அதை சுத்தம் பண்ணிவிட்டு நீட்டாக அந்த எமர்ஜென்சி வச்சு தேய்ச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ரோட்டர் வந்து ஃப்ரீயாக சுத்தம் இல்லை ஸோ மோட்டரும் ஃப்ரீயாக சுத்தம் ஸோ எப்போவுமே எந்த மோட்டராக இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி கழட்டிட்டிங்கன்னா திரும்ப அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி மாட்டுங்க அப்போ வந்து கரெக்டாக சுற்றும் இப்போ மோட்ரு மாட்டும்போது எப்போவுமே நிறைய மோட்ருக்கு வந்து லீடு வெளியில் வரும் ஒரு சில மோட்ருக்கு வந்து லீடு உள் சைடு வரும் ஸோ அப்படி உங்களுக்கு அது டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி மாட்டும்போது அந்த கோர் நீளம் வந்து இப்போ வந்து நீ தப்பாக மாட்டிங்கன்னா ஒன்று கோர் வந்து உள்ளே போயிருக்கு அந்த ரோட்டு கீழே இல்லைன்னா ரோட்டை விட்டு வெளியில் எக்ஸ்ட்ரா நீட்டி இருக்கும் கோர் ஸோ அப்படின்னா நீங்கள் திருப்பி மட்டும்தான் தப்பாக மாட்டிங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ பெ பெரும்பாலும் வந்து நீங்கள் மோட்ரு கழட்டும் போதே எந்த சைடு இருந்துச்சு அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க அதே உங்களுக்கு நல்லது
இப்போ மோட்டை வந்து நீட்டாக ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே வந்து சுற்றி பாருங்கள் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு வந்து ஃப்ரீயாக சுற்றி தான் பாருங்கள் சுற்றலைனா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பைப் எடுத்து இந்த மாதிரி பேக்கில் வந்து இந்த பம்பு சைடு வந்து அந்த சைடு வச்சு லைட்டாக வந்து இந்த பக்கம் தட்டி விடணும் இந்த சாஃப்ட் சைடு இந்த மாதிரி கம்பியை வச்சு அந்த பக்கமாக தட்டிட்டிங்கன்னா ஏன்னா இம்ப்ளர் வந்து நம்ம மேலே தட்டி மாட்டும்போது இம்ப்ளர் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி அந்த பாடியில் பிடிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த சைடு ஒரு பைப் வச்சு லைட்டாக அங்கே தட்டும் போது அந்த இது கொஞ்சம் உள்ளே போயிடும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து சுற்றுறது வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் சார் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் கண்டென்சர் மாட்டிடுங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் கண்டென்சருக்கு லைன் கொடுக்கணும் ஸோ புது மோட்டர் இப்போ இந்த மோட்டர் வந்து புதுசாக காயில் கட்டியிருக்கு ஸோ அதனால் நான் அதெல்லாம் பண்ணுறேன் நீங்கள் பழைய மோட்ரு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை பாடி மட்டும் மாட்டினா போதும் ஸோ லைன் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டு வயர் தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கோம் கண்டென்சருக்கு தனியாக இல்லை மெயின் ஒயர் ரெண்டு தனியாக இருக்குது ஸோ அந்த மஞ்ச ஒயர் ரெண்டும் வந்து கண்டென்சருக்கு கொடுக்கணும் கருப்பு ரெண்டு வந்து மெயின் உங்களுக்கு அதில் வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக மோட்ரு ஓடும் ஸோ மோட்ரு ஓடும்போது ரைட் சைடு தான் ரோட்ஸ் நான் ஒன்று எப்போவுமே ஸோ நான் அந்த மோட்ரு ஓடுறதையும் காட்டுறேன் ஸோ தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து லைன் கொடுத்து வந்து நீங்கள் வந்து மோட்டர் செக் பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டாக ஓடுது அப்படின்றது இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் லைனுக்கு டேப்பு இந்த மாதிரிலாம் அடித்து நல்லா ஃபினிஷ் பண்ணலாம் இப்போ மோட்ரு ரொட்டேஷன் வந்து நீங்கள் வச்சிருக்கும்போது இந்த சைடு ரைட் சைடு தான் ஓடணும் மோட்ரு லெஃப்டில் ஓடக்கூடாது லெஃப்டில் வச்சுனா லைன் மாறி இருக்குன்னு அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் டேப் பேப்பெலாம் அடித்து லைனை ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள்
ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ ஸோ ஒரு மோட்ரு வந்து எப்படி பம்பு வேலை பார்த்து யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத அந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கேளுங்கள் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் ஸோ உங்களிடம் இந்த வீடியோ பிறகு நான் உங்கள் பாரதி இது பாரதி 